Hi guys, halo semuanya. Welcome back to Smarter Indo. Welcome back to the weekend video. Jadi, kalau kita Google masa bumi, itu ditemukan 5,972 x 24, 24 kg. Nah, aku jadi mikir, gimana sih kita mengukur masa bumi? Kan nggak mungkin dong bumi ditaruh di dalam timbangan. Jadi, how? Dan ternyata, sebenarnya itu nggak susah. Kalau kalian belajar fisika, pasti familiar dengan hukum gravitasi Newton, di mana F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Jadi, ini menentukan gaya di antara dua benda bermasa M1 dan M2. Nah, yang pertama apa tuh G di sini? G adalah konstanta gravitasi. Dia nemuin angkanya adalah Henry Cavendish. Dia nemuin dengan melakukan eksperimen dengan dua bola metal yang masih sama dan mencari gaya yang bekerja di antara kedua bola ini. Dia temuin bahwa ini G sama dengan 6,674 x 14 minus 11 meter kubik kilogram pangkat minus 1 S pangkat minus 2. Nah, sekarang balik lagi ke persamaan tadi bahwa F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi di sini, M1 ini kita anggap satu masa benda yang kita ketahui, dan yang kedua adalah MB, masa bumi. Jadi R-nya adalah jari-jari bumi, yaitu jarak antara benda di permukaan bumi ini ke pusat bumi. Setelah itu, kita tahu hukum Newton yang sangat terkenal, F sama dengan M kali A. Jadi untuk berat suatu benda di bumi adalah F sama dengan M kali G. Nah, kalau kita substitusikan F ini ke persamaan tadi, kita dapat M kali G sama dengan G besar kali masa benda, kali masa bumi per R kuadrat. Setelah itu, karena masa benda ini di kedua sisi sama, kita bisa coret. Jadi, G sama dengan G besar kali masa bumi per R kuadrat. Jadinya masa bumi MB sama dengan G R kuadrat per G. G kecil adalah percepatan gravitasi, dan G besar adalah konstanta gravitasi tadi. Nah, R di sini adalah jari-jari bumi, yaitu 6.371 km. Nah, bagaimana cara mencari jari-jari bumi? It's another story for another video. Nah, setelah itu kita bisa masukin angka yang tadi. Jadinya 9,8 meter per second kuadrat dikali 6.371 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat per 6,674 kali 10 pangkat minus 11 tadi. Nah, kalau kita masukin ke kalkulator, hasilnya adalah 5,96 kali 10 pangkat 24 kg. Nilai ini cukup dekat dengan nilai yang tadi kita google, yaitu 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Beda dikit, karena pasti adalah uncertainty atau error dalam perhitungan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengukur masa planet lain seperti masa Mars, masa Venus. Nah, itu ternyata balik lagi ke persamaan yang tadi. F sama dengan G, F1, M2 per R kuadrat. Jadi kalau kita tahu gaya di antara kedua planet, jarak antara kedua planet, masa bumi di sini, kita bisa cari tahu masa planet yang lain. Oke okay guys, jadi sekian untuk weekend video. Singkat aja, kita membahas bagaimana cara mengukur masa bumi. Kalau kalian masih punya pertanyaan, suggestion untuk video-video berikutnya, langsung komen di bawah. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like. Terakhir, jangan lupa subscribe. And I'll see you guys on the next one. Bye-bye.